Salut tout le monde, aujourd'hui on teste un autre système d'assurage, le Smart 2.0 de Mammouth. Alors ce Smart 2.0, c'est l'amélioration d'une version qui date de 2009, euh, était sur notre étagère depuis un bout de temps et on s'est dit qu'il était quand même temps de le tester. Euh, je pense qu'on est un peu comme tout le monde finalement avec les systèmes d'assurage, c'est que quand on est habitué à un, on n'est pas spécialement pressé d'en tester un autre et de devoir changer nos habitudes. Mais bon, on a tous matos à disposition, ce serait quand même dommage de ne pas le tester. Donc on est reparti pour un de ces difficiles après-midi boulot avec Matt pour euh, voilà, renouveler nos habitudes d'assurage. Et il faut bien dire, le Smart 2.0 change pas mal nos habitudes, on va voir ça. Donc c'est un système de freinage assisté, hein, donc on a pu le voir déjà sur un autre test d'assureur que j'avais fait, c'est le même principe, et ce principe c'est que la corde va pouvoir se bloquer sans qu'on ait à trop forcer sur le brin d'assurage. Petit rappel de sécurité habituel, certes ça se bloque, mais vous devez quand même absolument et à chaque instant garder une main sur le brin d'assurage. Ok, donc ça se met comme ça, c'est assez simple, hein. il y a comme d'habitude les petits graphiques pour être sûr qu'on ne va pas se tromper. On rentre la corde dans le tube et le mousqueton vient emprisonner tout ça, comme d'habitude il est verrouillé. Donc le système est toujours aussi simple, hein. ça va être tout simplement vu qu'on tient la corde de côté freinage. Euh, dès que le grimpeur en fait va tomber, le mousqueton va venir pincer la corde et le bloquer, vous voyez, ça tient tout seul. Voilà. Donc le blocage est parfait, hein. c'est vraiment l'avantage de ce type de système, c'est qu'on n'a pas besoin de faire pression pour que bah, ça, ça bloque tout seul. Mais on en vient finalement au principal défaut de, de ce système, c'est qu'il bloque presque trop en fait. C'est-à-dire qu'on est censé pouvoir donner du mou comme avec un tube normalement. C'est l'avantage justement par rapport euh, au gris-gris, c'est qu'on donne du mou facilement. Mais en fait dans ce cas-là, ben, on s'est souvent retrouvé en fait, à bloquer. C'est-à-dire que dès qu'on est un petit peu en retard, ça bloque. Quand on accompagne un peu mieux, ça va déjà beaucoup mieux. Mais on arrive quand même rapidement à se bloquer. Donc il va falloir apprendre une nouvelle technique finalement avec ce Smart 2.0. Ça va être tout en gardant la corde dans la main, de venir avec le pouce faire levier comme ça. Et dans ce cas-là, on n'a plus de soucis. Et même plus que ça, ça marche super bien. En tout cas, avec la corde qu'on a essayé, donc en falaise, celle qu'on a essayé, c'était avec une tendon de 9.2 mm. Ça, c'est, je ne sais pas ce que c'est cette corde. A priori, vu la taille, c'est au moins du 10 mm. Et vous voyez, ça marche nickel. La question qui va se poser quand on fait ça, c'est que si malheureusement le grimpeur tombe à ce moment-là, c'est pile le moment où on est en train de déverrouiller le système de blocage pour pouvoir lui donner du mou. Du coup, comment ça se passe à ce moment-là bah, C'est là qu'on voit tout l'intérêt de devoir garder la main toujours sur le brin du freinage, parce qu'en fait, bah, c'est là qu'on voit que ça bloque bien. Il suffit vraiment à peine de faire une micro-pression et tout de suite ça bloque. C'est vraiment plus que jamais d'actualité, je sais que c'est un frein assisté, mais vous êtes obligé de toujours garder la main sur le brin de freinage. Il faut pouvoir réagir en cas de chute imprévue. On a pas mal testé les chutes encore une fois et voilà, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très très bien. Bref, c'est excellent une fois qu'on a pris le coup. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête, je pense, avec ce Smart, c'est que ça marche très bien, mais il faut vraiment compter, je pense, une, deux, Peut-être même trois séances allez, pour que ça devienne vraiment habituel. C'est-à-dire qu'au début, on bug un peu, on ne sait plus comment il faut le prendre, etc. Parce que ça change vraiment, c'est très inhabituel par rapport à ce qu'on a pu avoir l'habitude de faire avec euh, même un reverso, même un gris gris ou même un tout autre type en fait, d'assureur. Par contre, une fois qu'on est habitué, ben, c'est une expérience d'assurage vraiment très agréable et rassurante. Pour assurer en moule, c'est le fonctionnement classique d'un tube. Il hein, n'y a rien de particulier à dire là-dessus. Euh, c'est voilà, comme vous avez l'habitude de le faire, ça pour le coup. Et il nous reste ensuite à descendre évidemment, ça c'est ultra simple et ultra intuitif. On garde comme d'habitude la main sur le brin de freinage, vous ne pourrez pas me dire que je ne vous ai pas rabâché ça suffisamment. Et ensuite simplement on vient faire levier avec la deuxième main. Sur notre corde c'était vraiment très confortable, on peut vraiment varier facilement la vitesse de descente. Si vous êtes habitué au gris gris par contre, là où la corde elle vient de côté, vous allez vite comprendre en fait que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne sur celui-là. Et vous allez vous remettre dans l'axe du tube, ça coulisse bien mieux comme ça. Voilà, quoi d'autre euh, C'est très très petit et très léger en fait, moi ça me va très bien évidemment. Euh, et comparé au ClickUp donc, que j'avais déjà testé, euh, c'est très 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 similaire finalement, sauf comme je vous l'ai dit, celui-là va prendre un peu plus de temps pour s'y faire, pour s'y habituer. Euh, et puis, il n'y a pas ce système de clic en fait sur celui-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur ClickUp, il fallait faire une petite manipulation en fait, une fois que c'était verrouillé, pour justement le déverrouiller, pour pouvoir redonner du mou. Sur celui-là, ça va se débloquer très probablement tout seul en fait, quand le grimpeur va repartir ou au pire vous avez un petit coup de levier à donner mais voilà pour le coup c'est beaucoup plus simple et intuitif et accessoirement c'est beaucoup moins cher et en parlant d'accessoires d'ailleurs il y a un smarter qui peut se rajouter là dessus c'est un accessoire en plus que j'ai pas pu tester ici donc je vous en parle pas plus que ça mais qui est euh, voilà, censé être une sécurité de plus quand on est débutant vous pourrez le trouver en kit normalement sur le shop ça revient moins cher que d'acheter les deux séparément 
Au niveau du domaine d'utilisation, c'est pareil, c'est fait pour la voie sportive, donc en intérieur ou en extérieur, mais vous ne pouvez pas aller en, en grande voie avec ça, vous ne pouvez pas assurer à double. Il euh, y a une version alpine qui existe pour ça, mais que je testerai quand il fera un peu plus chaud. Donc voilà, celui-là est un peu moins polyvalent, on va dire, qu'un reverso, mais c'est beaucoup plus rassurant et pratique quand on n'est pas encore expert en assurage, on va dire, et c'est beaucoup plus confortable quand on est déjà un assureur expert. Voilà, à vous de voir si, euh, si ça correspond à votre utilisation ou pas. Voilà, j'espère que ce test aura été intéressant. Comme d'habitude, les liens sont en description, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à poser des questions en commentaire ou faire part de votre expérience. Merci, à bientôt.